begrüße Sie herzlich bei Land und Leben. Und das sind die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Charaktervolle Weine. Was Qualitätsweine und ihre Produzenten auszeichnet. Wertvolle Kastanien. Was Südtirols Kastanienbauern für den Erhalt der traditionsreichen Kulturfrucht tun. Die Trauben sind mittlerweile fast alle gelesen. Der Traubensaft gärt nun in den Kellern und dort bemühen sich die Kellermeister, aus den jungen, frischen, roten und weißen Säften hochwertige Weine zu erzeugen. Südtirol hat beim Wein einen sehr hohen Standard erreicht, mit vielen Auszeichnungen für seine Weine und seine Weinproduzenten. Eine Kellerei sticht dabei besonders hervor, die Kellerei Terlan, die seit Jahren einen konsequenten Qualitätskurs fährt. Gezählt haben sie sie nicht, die vielen Auszeichnungen der letzten Jahre. Weinfachleute, Weinmagazine und Weinführer in Deutschland, Italien und international loben die Qualität der Terlaner Weine und die Arbeit der Kellereigenossenschaft in höchsten Tönen. In der Kellerei selbst ist man bescheiden geblieben, auch in Anbetracht der getätigten Investitionen in die Modernisierung der Produktionsräume und in die Sanierung der historischen Keller. Im neu gestalteten Raritätenkeller reifen die edelsten Tropfen der Kellerei in Stahlfässern, die eine eindrucksvolle Fassade abgeben. Langlebige Weißweine, vorwiegend die Sorten Weißburgunder und Chardonnay, die mindestens zehn Jahre auf der Feinhefe liegen und in dieser Zeit auf ihre vollkommene Entwicklung hinstreben, sorgfältig überwacht vom Kellermeister. Das ist natürlich eine sehr, sehr besondere Ausbauart die wir eben seit den 70er Jahren hier in Terland praktizieren. Also der Stocker Bastel, der ehemalige Kellermeister von Terland, der Altkellermeister, hat mit diesem Ausbau begonnen. Gewisse besondere Weine werden mit der Reife effektiv äh, wachsen, mit der Qualität, werden noch komplexer, vielschichtiger, gewinnen mit der Reife und machen Spaß eben im reifen Zustand getrunken zu werden. Diese kostbaren Raritäten werden in kleinen Mengen produziert für Liebhaber. Genauso geschätzt bei Kennern sind aber auch die bekannten Aushängeschilder der Kellerei, wie der Sauvignon Quarz, der Weißburgunder Vorberg oder der Terlaner Cuvée. Der neue junge Wein hingegen wird noch hin und her gezogen. Nach der Gärung, bei der die Hefe den Zucker in Alkohol umwandelt, wird er abgezogen, um die Gärungshefe abzutrennen. In den Stahl- und Holzfässern lagern 25% rote und 75% weiße Weine. Und sie fordern den Kellermeister jedes Jahr wieder aufs Neue zu Höchstleistungen heraus. Regelmäßige Verkostungen sind ein wichtiges Instrument dazu. Wir müssen uns viele Geschmacksbilder merken, das ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen ja vergleichen, wir müssen ja uns das einprägen und aufgrund dieser, dieser Geschmacksbilder von, den, von anderen Jahrgängen oder von, Vergleichs-, von ähnlichen Jahrgängen kann man eben vergleichen und zu sagen, ob dieser Jahrgang dann eben wertvoller ist oder wie es, wo eben die Unterschiede liegen. Professionelles, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten im Keller sind ein Teil des Gesamtpaketes, das den Erfolg der Kellerei ausmacht. Im Vorfeld aber braucht es noch weitere wichtige Voraussetzungen. Zum einen das sogenannte Terroir, das den Terlaner Weinen die typische Note verleiht. Je älter die Reben, desto intensiver. Was aber wäre das Endprodukt Wein ohne den Einsatz der Bauern das ganze Jahr über im Weinberg? Seit Jahren fährt der Kellermeister eine konsequente Qualitätsstrategie und die Bauern ziehen mit, auch wenn ihnen das einiges abverlangt. Es ist so, dass wir unsere Flächen also mittels einem internen Rebkataster unsere ganzen Flächen erhoben haben. Wir haben auf diese 260 Hektar sind 1200 einzelne Parzellen. Und diese einzelnen Parzellen sind dann eingestuft worden. Je nach Lage, je nach Alter der Rebanlagen wird dann eben dem Produzenten im Frühjahr mitgeteilt, für welche Qualitätsstufe er eben produziert für die jeweilige Parzelle. Es ist allem im beidseitigen Interesse. Also es ist ja nicht so, dass, dass einer kommt, da jetzt kontrollieren und da gleich schreit oder irgendwas. Wenn, eben, wenn, einmal, wenn er nicht ganz zufrieden ist, dann hört man es schon, aber er ist auch richtig, glaube ich. Weil wenn man, sonst wird man oft vielleicht ein bisschen betriebsblind, wenn man einmal seine eigenen Sachen sieht. Und so ist man halt echt im Stand, das im Austausch miteinander die bestmögliche Qualität auszuholen. 
Die Entwicklung und Gesundheit der Reben und Trauben wird kontinuierlich geprüft und in Absprache mit den Bauern werden entsprechende Maßnahmen getroffen. Also die Kälerei Terlern ist sicher die Kälerei in Südtirol, die die niedrigsten Ertragsziele draußen im Weinberg hat. Also wir haben da in Terlern sehr, sehr leichte Böden. Also man kann nur Qualität erzielen, wenn dementsprechend da wenig Erntemenge ist. Also die Anlage wird zweimal im Jahr von uns bewertet, eben ausgerichtet auf die Kriterien, die wir eben vorgeben. Und das wirkt sich dann, dann entsprechend dann auch auf die Auszahlung dann aus. Die Weinbauern lesen zwischen 6.000 bis maximal 10.000 Kilo Trauben pro Hektar, abhängig von der jeweiligen Weinlinie, klassisch, mittel oder Selektion. Eine strikt vorgegebene Menge im Dienste der Qualitätssteigerung. Dafür erhalten die Terlaner Weinbauern die höchsten Auszahlungspreise Südtirols, mit einem Durchschnitt von 4 Euro und für Spitzenware sogar bis zu 8 Euro pro Kilo Trauben. Auf den 260 Hektar Rebfläche in Lagen zwischen 280 und 950 Metern Meereshöhe wachsen die Trauben der 230 Mitglieder der Kellerei Terlern, die vor acht Jahren mit der Kellerei Andrian fusioniert hat. Es sind zum Großteil weiße Sorten, vor allem Weißburgunder, gefolgt von Chardonnay, Ruhländer und Müller-Thurgau. Die Ernte ist die intensivste Zeit für die Weinbauern und für die Kellereimitarbeiter. Jede Fuhre wird nochmal überprüft. Sicherlich die Erntezeit, da verbringt der Kellermeister auch zwischen ja, so mal 15 und 18 Stunden äh, im Tag. Wie die Terlaner Weißweine erleben die Südtiroler Weißweine insgesamt seit Jahren einen Aufschwung. Dank Weißweinpionieren wie Hans Terzer von der Kellerei St. Michael Eppern und eben Wastel Stocker, dem bekannten Kellermeister der Kellerei Terlern, der in seiner aktiven Zeit ein Weinarchiv aufgebaut hat, in dem sogar Weine aus dem Gründungsjahr der Kellerei von 1893 lagern. Die Kellerei Terlern, glaube ich, hat es geschafft, mit ihren Weinen äh, auf die Weinkarten in aller Welt zu kommen. Vor allem deshalb, weil sie, glaube ich, als erste Kellerei in Italien äh, an die Tradition der reifen Weißweine angeknüpft hat und diese heute wieder langsam, langsam salonfähig gemacht hat. Im Spätherbst werden letzte Einsaaten gemacht. Die Einsaaten mit Leguminosen auf vorerst 25 Hektar sind Teil der zunehmenden naturnahen Bewirtschaftung der Weinberge. Das lockert die Böden auf, reichert sie mit Stickstoff an und baut so den Humus auf. Zurück in die Kellerei. Fast zwei Millionen Flaschen jährlich werden hier abgefüllt. Die Kunden kommen mittlerweile aus 45 Ländern. Hauptabnehmer sind mit 70 Prozent Südtirol und Italien. Die große Nachfrage, auch aufgrund der vielen Auszeichnungen der letzten Jahre, treibt an. Bei den hohen Erwartungen aber wären Höhenflüge eher hinderlich. Und so bleibt man lieber am Boden. Mir ist wichtig, dass wir äh, im Weinbau große Schritte machen, dass wir, dass wir versuchen, eben, äh, naturnahe zu produzieren, dass wir versuchen, das Gleichgewicht der Weine im Weinberg zu finden und weniger im Keller daneben die Weine zu, zu balancieren, dass man eben sehr ausgewogene Weinberge hat und diesbezüglich schon dann eben sehr gute Ausgangsbedingungen eben äh, vorfindet von dem her. Und so arbeitet man ernsthaft und konsequent in einem professionellen Team weiter, denn der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Es geht gleich, wenn man motivierte Mitarbeiter hat und den Erfolg auch denen zuspricht, so den sie selber auch Ideen entwickeln, wie man und was man machen kann. Weil es geht nur, nur, nicht nur allein einen guten Wein zu haben, man muss auch dem dementsprechend auch präsentieren und äh, hinbringen. Und äh, also es muss von Weinberg, vom Boden, über die, über die Reben, Trauben, Keller und bis zum Kunden eigentlich alles passen. Derweil reifen in den Kellern die nächsten Jahrgänge heran. Der junge Wein ist stürmisch und benötigt wohl noch eine Weile die fürsorgliche Hand des Kellermeisters. Die älteren Jahrgänge schlummern ruhig und tief im Keller und wer weiß, schon bald wird der eine oder andere einen Podestplatz auf dem hart umkämpften Weinmarkt einnehmen.
Die weißen Weine sind die Zugpferde der Kellerei Terlan. Der rote Lagrein hingegen ist das Steckenpferd der Klosterkellerei Muri Gries, das auf eine sehr lange Tradition als Kloster mit landwirtschaftlichen Betrieben mit Obst- und Weinbau zurückblicken kann. Rund um das Kloster in Bozen Gries liegen die besten Lagreinlagen und die Attraktivität dieser bodenständigen autoktonen Weinsorte scheint zu steigen. Der Lagrein wird erstmals in Urkunden aus dem 14. Jahrhundert erwähnt. Die besten Lagen findet die heimische Traube im Bozener Talkessel vor, aber auch im Unterland über Etsch und Etschtal. Insgesamt in Südtirol auf 460 Hektar, davon 180 Hektar in Bozen. Auf den Lagreien setzt seit jeher und verstärkt seit den 90er Jahren die Klosterkellerei Muri Gries, überzeugt von der Einzigartigkeit dieser Sorte, die auf 80 Prozent der insgesamt 350 Hektar klostereigenen Weinflächen angebaut wird. Wenn wir jetzt die jüngste Geschichte zurückgehen, etwa vor 25 bis 30 Jahren, Lagrein war nicht eine sehr einfache Sorte. Ich habe hier begonnen 1988 in Muri Gries. Lagrein als Sorte war einfach nicht so akzeptiert wie vielleicht andere Sorten. Und wir mussten uns dann einfach etwas überlegen, wie können wir den Lagrein insgesamt etwas verbessern. Die Umstellung von Pergel auf Spalier war ein erster Schritt in Richtung Qualitätsverbesserung. Zudem hat man aus wertvollen alten Rebenbeständen kleinbeerige Lagrein-Biotypen selektioniert. Heute müssen wir einfach wieder lernen, einen, einen Schritt zurückzumachen höhere Qualitäten zu produzieren und wir glauben eben, dass dies möglich ist beim Lagrein mit dieser kleinen Traube, dieser kurzstieligen Lagrein. 2003 wurde der zweieinhalb Hektar große Klosteranger hinter dem Kloster neu angelegt. Ein ideales Terroir für den Lagrein. Der Wein aus dem Klosteranger wird erstmals 2018 als klassifizierter Lagenwein auf den Markt kommen. Etwas, was hier entscheidend ist, wir haben hier ein hundertprozentiges Schwemmmaterial von der Talfer her, also der Fluss, was vom Sandtal einfach rauskommt, der im Laufe der Jahrhunderte dieses Material mitgebracht hat. Entscheidend ist hier aber auch der sogenannte Quarzitporphyr als Untergrund, den wir einfach hier im Raum Bozen einfach vorfinden. Es gibt einfach vielleicht etwas wertvollere Lagreinweine noch. Seit 1407 besteht das Kloster Murigries, zuerst im Besitz der Augustiner Chorherren. Im Jahr 1845 übernehmen es die Benediktiner. Und um 1900 beginnt die Geschichte der Klosterkellerei. Chroniken, Zeichnungen und Karten, die in der beeindruckenden Klosterbibliothek aufbewahrt sind, belegen die rege landwirtschaftliche Tätigkeit auf den klostereigenen Grundstücken. Der Erlös aus dem Obst- und Weinbau sichert dem Kloster auch heute noch ein wichtiges Einkommen, obwohl viel Klostergrund der Stadtentwicklung Platz machen musste. Etwa die Hälfte davon kommt aus der, nicht ganz die Hälfte, aus der Landwirtschaft. Und dann noch die Verarbeitung, wenn man die noch dazu nimmt im Keller, dann sind es im Schnitt zwei Drittel, die aus, dieser, aus diesem Bereich kommen. Hätten wir heute noch den Bodenbesitz von 1920, dann können wir heute noch die Baulast des Klosters und was wir zum Leben brauchen mit den Erträgen der Landwirtschaft sicherstellen. Die Geschichte der Klöster ist eng verwoben mit der Entwicklung der Weinkultur. Die Klöster besaßen meist eigene Weinberge, um Weine zu erzeugen für die Messfeiern und für die Verköstigung der Klosterbrüder. In dieser Tradition passt man sich aber auch den neuen Herausforderungen an, ganz im Sinne der von Papst Franziskus geforderten Ökologisierung. Das Bemühen um Nachhaltigkeit ist schon lange in unserer Bewirtschaftung vorhanden und nicht erst in den letzten Jahrzehnten. Das, also, wie gesagt, wir haben landwirtschaftlichen Boden seit Jahrhunderten in Bewirtschaftung durch die Klöster und man kann nicht sagen, dass dadurch Boden oder Landwirtschaft zerstört worden wären. Im Gegenteil, sie sind erhalten geblieben. Im alten Keller der Burganlage aus dem 12. Jahrhundert lagern die Weine in Holz- und Barrikfässern. Anbau und Kellertechnik aber sind auf dem neuesten Stand. In der ehemaligen Stiftskirche ist der Gärkeller. Der auf der Maische vergorene Lagrein wird nun abgezogen und in neue Fässer gefüllt. 
den typischen Charakter des Lagreins, seinen bodenständigen, rustikalen Geschmack und seine würzigen, nach Kirschen und Zwetschgen duftenden Aromen herauszuarbeiten, mit diesem Anspruch betreut der Kellermeister den neuen Jahrgang. Drei verschiedene Lagreinlinien baut die Klosterkellerei Muri Griers aus. Den Lagrein Kretzer, ein Roséwein, den Lagrein Muri Griers und den Lagrein Reserva Abtei Muri. Der Lagrein äh, ist geprägt von einer bestimmten Rustikalität, würde ich sagen. Und vielleicht ist gerade das äh, im Rahmen der vielen äh, geschliffenen, internationalen, modern gestalten Weine etwas Besonderes. Der Lagrein lebt von, von seiner Frucht, von seinen äh, wirklich prägnanten Gerbstoffen und das war man vor allem in den letzten Jahren mit dem Ausbau im Holz im Stand in den Griff zu kriegen und daraus wirklich einen Wein zu machen, den es sonst in dieser Form nirgends gibt. 80 Prozent macht der Lagrein aus. Daneben werden noch andere Rotweine wie Fernatsch und Blauburgunder sowie einige Weißweine erzeugt. Während andere Produzenten ihre Weine weltweit verschicken, verkauft Muri Gries seine ca. 650.000 jährlich produzierten Flaschen zum Großteil im Weinladen des Klosters. Und was den Lagrein betrifft, so können seine Liebhaber noch auf einiges gespannt sein. Etwas, was mir vielleicht entscheidend ist für die Zukunft, dass wir Lagrein vielleicht auf den Markt bringen, die noch acht bis zehn Jahre wenn man die Flaschen aufmacht, dass dann der Lagrein noch Spaß macht zum Trinken. Das wäre so eine wichtige Sache für die Zukunft. Herbstzeit in Südtirol ist Dörkelezeit. Der alte Brauch ist bei Einheimischen und Gästen beliebter denn je. Das beliebt den Kastanienmarkt, den Anbau und die Dörkelekultur insgesamt. Mit anderen Worten, die Nachfrage ist da, aber stimmt auch das Angebot? Markus Leimer hat sich mit dieser Frage auf den Weg gemacht, zwischen Baumschule und Buschenschank. Die Edelkastanie trägt ihren Namen zurecht. Tatsächlich spielt das Veredeln im Kastanienanbau eine wichtige Rolle. Wer es selbst macht, hat am Ende mehr Genugtuung, schöne gesunde Bäume und noch bessere Kastanien. Darum halten die drei heimischen Kastanienvereine von Finchgau, Burggrafenamt und Eisacktal vielerorts Veredelungskurse ab. Ein Handwerk, das die Obstbauern von einst schon einmal besser beherrschten. Vor 40, 50 Jahren war das ja im Obstbau gang und gäbe. Äh, unsere ältere Generation hat ja sehr, sehr viel Veredelungen gemacht. Ne? Und das äh, wollen wir sehr stark, tun wir sehr stark wiederbeleben. Denn in puncto Menge, noch mehr aber in der Qualität, hat die heimische Kastanienwirtschaft Nachholbedarf. Schließlich weiß der Endverbraucher ganz genau, was er will. Der Kunde sucht eine Kastanie, die vor allen Dingen geschmacklich einwandfrei einen guten äh, erkennbaren Kastanienduft hat, äh, eine gewisse Süße hat und vor allen Dingen auch leicht von der Schale fällt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind ganz eindeutig die Vorzüge der sogenannten gelben Kastanie wie man sie in Diesens genauso kennt wie in Campen oder Barbia. Schon rein äußerlich besticht die Sorte in ihrer Größe, der hellbraun gestreiften Schale und dem gleichmäßig geformten sogenannten Stempel an der Unterseite. Trotzdem hat man ältere wilde Sorten noch nicht abgeschrieben, wie zum Beispiel beim Untereichnerhof in Barbian. Auch die sogenannte schwarze Kastanie schmecke, wenn sie richtig behandelt werde, ist Bauer Josef Mohr überzeugt. Bei Jungbäumen hingegen setzen die Produzenten allgemein auf die gelbe Sorte, wie sich in der Baumschule Kösti in Burgstall bestätigt. Hier werden seit einigen Jahren veredelte Bäume zum Verkauf angeboten und sie gehen weg wie die warmen Semmeln. Die Nachfrage von den Kastanienbäumen ist sehr groß, also auch nicht nur im Inland, auch im Ausland wird ziemlich viel verkauft und es schaut wirklich nicht schlecht aus. Das Ergebnis gelungener Anpflanzung kann sich sehen lassen. Diese vierjährigen Bäume liefern bereits einen durchschnittlichen Ertrag von 4 bis 5 Kilogramm Kastanien. Die gute Ernte freilich hängt von vielen Faktoren ab. 
Da zählen zum Beispiel die Pflege des Kastanienhains und die Bewässerung. Dass vor allem auch die Witterung stimmen muss, hat das heurige Jahr schmerzlich gezeigt. Die Ernte heuer im Lande ist äh, aufgrund der äh, Niederschläge im Juni und der mangelnden Befruchtung äh, sicher nicht so gut. Also im Burgrafenamt kann man sicher von äh, 50 bis 60 Prozent weniger reden. Äh, Im Finchgau äh, denke ich genauso, im Eisachtal vielleicht um die 30 bis 40 Prozent weniger. Das Auflesen der Kastanien erfolgt bis dato händisch und Regelmäßigkeit ist hier sehr wichtig. Für das Sortieren gibt es mittlerweile erschwingliche Maschinen, die auch für kleinere Betriebe in Frage kommen. Völlig naturbelassen und bio liegt die Kastanie im Trend, betonen die Bauern einhellig. Auch weil man mittlerweile zwei Sorgenkinder relativ gut im Griff hat. Die kastanien Galwespe, in neuerer Zeit aus China importiert, wird durch den natürlichen Gegenspieler Torimus sinensis in Schach gehalten. Und der einst gefürchtete Kastanienrindenkrebs wird inzwischen durch ungefährliche Krebsformen erfolgreich verdrängt. Hypervirulenz heißt das Phänomen mit dem Fachausdruck. Das letzte Glied in der Qualitätskette bilden die heimischen Buschenschenke. Unter der Qualitätsmarke Roter Hahn betonen inzwischen viele das Dörkelen am Ursprung. Direkt beim Bauern, beim Produzenten von Kastanien, Wein, Fleisch und vielem anderen hat der alte Brauch seinen angestammten Platz. Nach dieser Philosophie hält zum Beispiel Josef Muhr am Untereichnerhof in Barbian eine stolze Anzahl von Schweinen und achtet sehr auf die artgerechte Haltung. Nur auf dieser Grundlage lassen sich eigener Speck, Surfleisch und Würste herstellen, die auch dem Ursprungsetikett gerecht werden. Was er und seine Familie den Gästen im Buschenschank auftischen, stammt zum ganz überwiegenden Teil aus hofeigener Produktion. Dabei zählen nicht nur Tradition und Fleiß. Man muss äh, immer dazu lernen. Nicht? Man muss allem schauen, dass man das Produkt so hinkriegt, dass es in die Leute schmeckt. Auch das Braten der Kastanien will gekonnt sein. Ob traditionell in der Bratpfanne oder neuerdings in der Bratmaschine, Josef Mohr benetzt die Kastanien zwischendurch mit Wasser, damit sie besser durchbraten. Und obwohl es heutzutage meist recht üppig zugeht beim Törkelen, ihm sind die Kisten allein immer noch das Liebste. Aber der Susa, der neue, noch unfertige Wein, gehört unbedingt dazu. Übrigens, die Lagerfähigkeit der Kastanien lässt sich deutlich erhöhen, wenn man sie nach der Ernte etwa für eine Woche ins Wasserbad gibt. Das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von Rai Südtirol. Danke für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat am 8. Dezember. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.